Μαζί είναι καλύτερα. Ο ενημερωτικός εκδοτικός συνεταιρισμός Alter Thess και το Ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδας Θεσσαλονίκη δημιούργησαν μία σειρά από podcast με θέμα τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19 στη ζωή και τη λειτουργία φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του επιχειρήν στην Ελλάδα. Η επιβολή των περιοριστικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή διάδοση του κορονοϊού επηρέασε στο σύνολό τη την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Χιλιάδε επιχειρήσει ανέστηλαν τη λειτουργία του, εργαζόμενοι τέθηκαν σε αναστολή εργασία, ενώ η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα κυριαρχούσε. Στο πλαίσιο αυτό, ήταν αναπόφευκτο να επηρεαστεί και η λειτουργία και η δράση των εγχειρημάτων τη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Οι διαζώσεις δραστηριότητες διακόπηκαν, ενώ τα εγχειρήματα που δεν παρήχαν τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης ανέστηλαν μέχρι νεοτέρα στη λειτουργία τους. Η δυσπρόσιτη και δεδαλώδης πολλές φορές πληροφόρηση από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, αλλά και το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, έκαναν για πολλά εγχειρήματα αδύνατη την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση σε σχέση με τα νέα μέτρα και πώς αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία τους. Σημαντικό ρόλο στο να ξεπεραστούν εμπόδια και δυσκολίες όλη αυτή την περίοδο, διαδραμάτισαν τα εγχειρήματα καλό που προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης και πληροφόρησης ως κέντρα στήριξης. Μιλήσαμε με τρεις εργαζομένους σε συνεταιριστικά εγχειρήματα που λειτουργούν κέντρα στήριξης. Κάνουμε την πρώτη μας στάση στο Ηράκλειο της Κρήτης για να συναντήσουμε τον Μανώλη Μπριτζολάκη από το συνεταιριστικό εγχείρημα Commons Lab, που παράλληλα με τη δράση του στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού, λειτουργεί και το κέντρο στήριξης Ηρακλείου. Όσον αφορά το κέντρο στήριξης ήταν καταλητική η ο ρόλος της πανδημίας, δεδομένου ότι σαν κέντρο στήριξης κλείσαμε ένα πρώτο κύκλο ο οποίος είχε να κάνει με τη διαχείριση του προγράμματος ΕΣΠΑ όπου δεν είχαμε όλα τα χρήματα έτσι ώστε να τρέξουμε κανονικά όπως θα θέλαμε το κέντρο στήριξης. Το Νοέμβριο πριν τον κορονοϊό ε, ήρθαν τα χρήματα οπότε σχεδιάσαμε σε ένα άλλο επίπεδο τις υπηρεσίες που θα προσφέραμε και τον Μάρτιο όλο αυτό ε, ουσιαστικά ναυάγγισε. Δηλαδή, σταματήσαμε να έχουμε τα εργαστήρια που είχαμε προγραμματίσει διαζώσεις, ε, ένα κύκλο εργαστηρίων σχετικά με τις κοινότητες κοινωνική αλληλέγγυας οικονομίας. Αφενός και αφετέρου διαμο... ε, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε και εμείς πώς διαμορφώνεται η οικονομία και η κοινωνία μέσα στο, σε αυτό το πρωτόγνωρο συμβάν του, του κορονοϊού. Πάγωσε εντελώ η κατάσταση. Δηλαδή, ναι, με κάποια εγχειρήματα που μιλάγαμε ότι ουσιαστικά μπήκανε σε αναστολή, οπότε πρέπει να δουν και αυτή τι σημαίνει αυτό το πράγμα, πότε θα ξανανοίξουν, πώ θα καλυφθούν οι υποχρεώσει που έχουν, πώ θα ολοκληρωθεί ένα προγραμματισμό πιθανά που είχαν κάνει πριν και πώ διαμορφώνεται αυτό ο προγραμματισμό. Ε, όσον αφορά ε, με κάποιου ανθρώπου που μιλάγαμε πριν. Ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τίποτα μαζί του, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε και ένα ρίσκο να του καθοδηγήσουμε σε μια κατάσταση η οποία είναι απρόβλεπτη, είναι άγνωστη. Κυρίω λίγο εστιάσαμε να μαζέψουμε την εμπειρία και τη γνώση τη κοινωνική αλλαγή οικονομία στην Ελλάδα, να, μπούμε, να, βάλουμε, να φτιάξουμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα έτσι ώστε όταν ξανανοίξει η όλη διαδικασία, η αγορά ας πούμε, και η καθημερινότητα να είμαστε πιο προετοιμασμένοι και λίγο να δουλέψουμε πάνω στο συνεταιριστικό πνεύμα στη λειτουργία της ομάδας. Η περισσότερο εσωτερική λειτουργία των κέντρων στήριξης της χώρας αλλά και άλλων εγχειρημάτων έδωσε τη δυνατότητα επαφής και επικοινωνίας ανάμεσα στα εγχειρήματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κάτι που αποτελεί πλούσιο εφόδιο για την πορεία όλου του κλάδου. Αυτό που συνέβη και μέσα στην πανδημία ήταν ότι αρχίσαμε να μιλάμε με πολύ τα κέντρα μεταξύ μα. Δηλαδή είχαμε μια, τακτικές συναντήσεις ε, διαδικτυακές ε, και οργανώσαμε και μετά από ένα χρόνο και την Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας που έκανε μια διοργάνωση και από τα 11 κέντρα. Οι συναντήσεις αυτές είχαν το ρόλο αφενός τα διαδικαστικά του προγράμματος, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων 
μεταξύ των κέντρων ένα κομμάτι και το δεύτερο κομμάτι είναι ο σχεδιασμός κάποιων κοινών δράσεων. Σε σχέση με την στάση του κρατικού μηχανισμού, ο Μανώλης εντοπίζει μια διαχρονική αδιαφορία των κυβερνήσεων και των αρμόδιων φορέων, κάτι που αναδείχθηκε ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας. Το γεγονός αυτό όμως δεν τον κάνει να χάνει την αισιοδοξία του για την πορεία της κοινωνικής και αλλέγγυης οικονομίας στη χώρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο κλάδος της κοινωνικής αλλέγγυης οικονομίας δεν είχε και ποτέ κάποια ιδιαίτερη στήριξη από το κράτος. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο λίγο έχει συνηθίσει να αναπτύσσεται χωρίς να περιμένει κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες μονίμως υπάρχουν σαν υποσχέσεις, αλλά ποτέ δεν υλοποιούνται στο τέλος. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι η κοινωνική αλληλεγγύη οικονομία στην Ελλάδα έχει ένα δικό της ρυθμό. Ε, αναπτύσσεται αργά, αλλά ε, συνεχώς. Και θεωρώ ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Στην απουσία της επικοινωνίας με τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα εγχειρήματα και τις δυνατότητες της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας εστιάζει από τη μεριά του ο Χρυσόστομος Γαλανός από το Κέντρο Στήριξης Χανίων και το εγχείρημα της Τέρα Βέρντε, που λειτουργεί το ομώνυμο παραδοσιακό παντοπολείο. Όπως καταλαβαίνετε, μειώθηκε αρκετά ε, σαν αποτέλεσμα η επικοινωνία μας με το κοινό. Εμείς λειτουργούμε το γραφείο στα Χανιά, είναι στο κέντρο της πόλης, σε έναν ισόγειο χώρο. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο κάποιο να μας βρει και να κάνει μια ερώτηση και να πάρει κάποια πληροφόρηση. Οπότε το διάστημα της πανδημίας, αυτή η άμεση επαφή με το κοινό ε, ουσιαστικά χάθηκε. Από την άλλη, όπως σε κάθε περίοδο ανασφάλειας και κρίσης, ο κόσμος συνήθως δεν σκέφτεται επιχειρηματικά, σκέφτεται πιο συντηρητικά, να διαφυλάξει πόρους, και να περιμένει έτσι ώστε να δει πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό επίσης επηρέασε ομάδες και ανθρώπους που σκεφτόταν να κάνουν μια επιχειρηματική κίνηση, αλλά αποφασίσανε οι πιο πολλοί από αυτούς να περιμένουν να δουν πώς θα πώς εξελιχθεί η κατάσταση. Τα δεδομένα προ-πανδημία δεν νομίζω να επιστρέψουν για κανένα μας, όπως νομίζω ότι έχουμε καταλάβει ήδη. Ο κόσμος έχει μετατοπιστεί ήδη σε ένα άλλο σημείο. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Αυτό μπορεί να σημαίνει στην επαφή του με τις νέες τεχνολογίες, με το ψηφιακό περιβάλλον, με το πώς αντιμετωπίζει την επιχειρηματικότητα. Η ίδια επιχειρηματικότητα, οι ευκαιρίες, κάποιες δραστηριότητες που θεωρούνται ευκαιρίες τώρα είναι επισφαλείς και κάποιες άλλες καινούριε ευκαιρίες αναδεικνύονται. Οπότε δεν υπάρχει επιστροφιστή κανονικότητα, θέλω να πω. Διατηρείται και αυτό το ψηφιακό κομμάτι. Και τώρα μπορώ να πω ότι έχουμε περάσει σε μια κατάσταση κάπω υβριδική για κάποιε δράσει, δηλαδή και με κάποιον κόσμο ε, ζωντανά. Αλλά ε, πολλέ φορέ θα συμβεί και η live μετάδοση, ε, η ψηφιακή. Κληθεί να σχολιάσει την αντιμετώπιση του κρατικού μηχανισμού απέναντι στα εγχειρήματα, ο Χρυσόστομο κάνει λόγο για αδιαφορία, υπενθυμίζοντα τι διαμαρτυρίε του κλάδου κατά την έναρξη τη πρώτη καραντίνα. Σε σχέση δε με τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει μια κοινωνική επιχείρηση, ο ίδιο απαντά πω η συλλογικότητα είναι αυτή που προσφέρει ένα περιβάλλον ασφάλεια, ειδικά σε συνθήκε κρίση. Είναι δεδομένο ότι υπήρχε αδιαφορία από το. Ε, κράτος. Αυτό μπορεί κάποιος να το διαπιστώσει κάνοντας μια μικρή ε, αναζήτηση. Θα βρει πολλές διαμαρτυρίες φορέων που είχαν ε, κινηθεί εκείνο το διάστημα στην αρχή της πανδημίας καθώς διάφοροι κλάδοι και δραστηριότητες πέρανε κάποια και καλά κάνανε και πέραν κάποια βοήθεια που σε πολλές περιπτώσεις ήταν και το νικρή, αλλά η κοινωνική και αλλαγή οικονομία, οι φορεί τη κοινωνική και αλλαγή οικονομία, ε, κατά κάποιο τρόπο ήταν λε και ήταν αόρατη. Το βασικό θεωρώ πλεονέκτημα είναι όταν υπάρχει μια συλλογικότητα που είναι η βάση ενό φορέα κοινωνική και αλλαγή οικονομία, που διαπνέεται από σχέσει αλληλεγγύη ανάμεσα στα ε, μέλη του, ανάμεσα στα μέλη τη συλλογικότητα. Οπότε αυτό σε τέτοιες συνθήκες ε, μπορεί να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον μεγαλύτερης ασφάλειας, ένα περιβάλλον ε, που ένας θα αποστηρίξει τον άλλον για να περιμένοντας να περάσει μπόρα, ας πούμε. 
Η καραντίνα και η τηλεεργασία δημιούργησε νέα δεδομένα στην καθημερινότητα κάθε εργαζόμενου και εργαζόμενη. Η κατανόηση και η ευελιξία είναι απαραίτητα στοιχεία σε μια τέτοια κατάσταση, όπω μα λέει η Γεωργία Μπεκριδάκη από τον Συνεργατικό Χώρο Κοινωνική και Αλληλέγγυη Οικονομία DOC και το Κέντρο Στήριξη που δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Η διαδικτυακή λειτουργία του εγχειρήματο στο οποίο εργάζεται έδωσε παράλληλα και τη δυνατότητα να σπάσουν οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην επικοινωνία του με του ανθρώπου από όλη τη χώρα. Αυτό που επηρέασε είναι την ποιότητα τη δουλειά με διάφορου τρόπου. Το ένα ήταν ότι μεταφέραμε ψηφιακά εργαστήρια που από τη φύση του είναι συμμετοχικά. Άρα, ναι, μεν βοηθηθήκαμε από τι ψηφιακέ πλατφόρμε και γενικά του συμμετοχικού σχεδιασμού που τα γνωρίζαμε και τα μάθαμε με δυνατότητα συμμετοχής κόσμου από όλη την Ελλάδα, οπότε έσπασε λίγο το γεωγραφικό όριο. Ε, την ίδια στιγμή και η οργάνωση της δουλειά μας και η συνεργασία μεταξύ των ε, συναδέλφων αλλά και με τους ωφελούμενους από τα προγράμματά μας, η επικοινωνία, η συνεννόηση ήταν λιγότερο ποιοτική. Το γεγονός του μας συνεργατικό, άρα εμεί αποφασίζαμε για τις ώρες της δουλειά μας το έκανε να είμαστε έτσι ευέλικτες, να σεβόμαστε πολύ ε, τον τρόπο που η κάθε μία βίωνε την πανδημία. Το καλό ήταν ότι ε, δεν είχαμε πια τα γεωγραφικά όρια, οπότε έχουμε επαφές και έχουμε χτίσει έτσι σχέσεις με κόσμο από όλη την Ελλάδα. Φυσικά το ποιοτικό του πράγματος άλλαξε ως προς τη, αυτό, την ποιότητα της συνεργασία, το χτίσιμο, τη δικτύωση άλλαξε. Δηλαδή, ήταν μια περίοδο που πήγε πιο πολύ σε εύρο παρά σε, σε, σε βάθο με κάποιε συνεργασίε. Η επικοινωνία ήταν ένα θέμα. Ε, Μα έλειψε αρκετά το να είμαστε όλε μαζί στον ίδιο χώρο, να δουλεύουμε, να μοιραζόμαστε, να βοηθάμε. Ξεχωριστή και ιδιαίτερη σημασία σε εμπειρία είναι αυτή τη διοργάνωση πανελλαδικών δράσεων αλληλεγγύης που ξεκίνησαν από εγχειρήματα τη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία την πρώτη περίοδο της πανδημίας, που σκοπό είχαν να καλύψουν ανάγκες δομών και ανθρώπων, οι οποίες δεν καλύπτονται από το κράτος. Οι δράσεις αυτές έδειξαν ότι τα εγχειρήματα καλό μπορούν να συνεργαστούν και να συνυπάρξουν σε πολλά επίπεδα. Πήραμε μέρος σε διάφορες πιο κινηματικές δράσεις, ε, με τυπικές και άτυπε ομάδες ε, καλό, όπως για παράδειγμα εμείς συμμετείχαμε στην καμπάνια του «Μένουμε μαζί», που είχαν φτιάξει τα διάφορα maker spaces από όλη την Ελλάδα και έφτιαχναν ε, με 3D printing ε, τις, ε, τις μάσκες, τις προσωπίδες ε, και τις έδιναν σε νοσοκομεία και σε πρωτοβάθμιες δομές υγείας. Κινητοποιήσαμε ένα δίκτυο άτυπων ομάδων και πρωτοβουλειών για να μαζέψουμε π.χ. εξοπλισμό, λάπτοπ, τάμπλετ, ε, για να ενισχύσουμε τα αλληλέγγυα σχολεία. Δηλαδή, ήταν κάπως μια ευκαιρία οι φορείς καλό ή τυπικοί που έχουν οικονομική και εμπορική δραστηριότητα να κάνουν κάποιες δράσεις για να στηρίξουν τους φορείς καλό που έχουν μια εθελοντική δράση. Οπότε φάνηκε εκεί ότι όλο είναι κάπως ένα οικοσύστημα. Όπω προκύπτει από τι εμπειρίε και τα συμπεράσματα που εξάγουν οι άνθρωποι που εργάζονται στα κέντρα στήριξη των φορέων τη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, η πανδημία άλλαξε τον τρόπο λειτουργία των φορέων κάθε κλάδου, απέδειξε όμω ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να αποτελέσει μία απάντηση στι δυσκολίε και τον φόβο που πολλέ φορέ βιώσαμε όλοι και όλε κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast «Μαζί είναι καλύτερα» από τον εκδοτικό ενημερωτικό συνεταιρισμό Alterthes και το ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδας Θεσσαλονίκη.